长歌，保重。保重。好好照顾长歌，祝你们幸福。文兄，多谢。阿孙，嗯，你说米米她会喜欢这里吗？如果不喜欢怎么办？等你梦到她时，可以问一问。这里水草开阔，想必她一定会喜欢的。长哥，你去王城接法场的时候，有没有想过，可能会有去无回？那你在长安为了我，可曾想过你的生死？其实，我看到你给我阿娘写的提亲信了。那。那你意下如何？我觉得，我觉得，我们之间不需要有什么繁文缛节，此生有你，足矣。我也是。李将军是怎么联系上的？难道被押回定襄之后，你还跟他有联络？其实，我在离开长安前，与他有一个约定。李兄，不，李将军，钱老弟，我们又见面了。恐怕现在，我也不便与你再称兄道弟。哎，无妨无妨。钱老弟，你可还记得，在洛阳分别之时，我曾赠予你的话吗？仁者之心，方是无敌。不错。不过如今义成公主裹挟可汗，以令诸部，将草原与大漠玩弄于股掌之中，其百姓如敝履。以致战火日益蔓延，生灵涂炭已久。你我阵营不同，草原与中原的风俗亦不同，但百姓却同样畏惧战火，渴望生平。我是想知道，秦老弟可否为了天下百姓，摒弃邦族之剑，简民于道玄呢？我有一个条件，请讲。我想请大唐助我救出严厉可汗。好，我答应你。虽然阿迟勒辍弊，恃强好战，屡屡被亡，但渭水之后尚能守信，罪不至死。多谢李兄大义。只是现下，我身陷囹圄，无论是在定襄还是在中原。都已断了活路，不知要如何才能助将军一臂之力。我需要你回到定襄，重掌英时。不过此事九死一生，若想功成身退，恐怕比登天还难呢。阿什乐损，你又在瞒着我，真是屡教不改。不敢了，不敢了，以后不敢了。阿孙。嗯，你喜欢长安吗？想回去了，还是不了。熟人太多也会是麻烦。那你以后想去哪里啊？还没想好
阿蛇，抱歉啊，我曾与你说过，想跟你一起远离分州，做一对逍遥散人，看遍天下四季山河。可是眼下这局势，如果撒手不管，怕是心中难安。我们之间的承诺，怕是要晚一些才能实现。成哥，我想到那第二件事是什么？你还要说那三件事啊？你还是先别说这个了吧。上次说完第一件事，还没怎么样呢，你就中箭了，怕是有点不吉利。嗯，忘了他，忘了他。耍赖成你这样，我也是第一次见。我没有耍赖。嗯。好，那你说吧。这第二件事，我要你以后再也不要跟我说抱歉，也不要说谢谢什么的。你我二人，不需要说这些。这就完了。这第二件事是不是太容易了一些？你能照做就好了。你要不把第三件事也说了吧，我也能早点做到。这第三件事，以后再说吧，日子还长呢。答应过我了吗？不准再，不准再孤身翻险。知道还不等我回来就往里面冲。我知道错了，你别生气了。郡主，郡主，当真不随我返回长安了吗？李将军，你在说什么呀？一切都已经随那场大火消失了。哪来的什么郡主？真是铁了心了，我这可真是赔了徒弟又折兵啊！李将军，若是回去之后陛下问起，你就让他把我的名字从史书上抹去，从此世间再无李长歌。有了，将军了。我什么都不知道。那你二人打算今后去哪儿呢？将军莫要问去处，反正来来去去都在这寰宇之下，谁都逃不出去。若是陛下问起，就跟他说，一切随缘。